അതേപോലെ മീൻ മീൻ നല്ല മൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൺ സൈഡ് പിന്നെ ഈ സൈഡും മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം ആടം വരലാക്കി കിട്ടിയണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിക്കണേനാണ് അതിൻ്റെ ഗുണമായിരിക്കും അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫിഷിംഗ് ചാനലിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് തായ്ലാൻഡ് ജമ്പ് ഫ്രോ വെച്ചാണ് ഇന്ന് വരാലിനെ പിടിക്കാൻ പോണം കണ്ടില്ലേ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു എഴുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ റേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്നും പൊട്ടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാൻ ലൂറിൻ്റെ അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള ടൈപ്പാട്ടാ ഇതാണ് നമ്മുടെ തായ്ലാൻഡ് ജമ്പ് ഫ്രോവ് കണ്ടാ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പൊങ്ങിയാണ് ഈ സാധനം വന്നത് പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുണ്ട ഈ ലൂ ഈ ലൂറ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഇത് ഉടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ എറിയാം നമുക്ക് മറ്റുള്ള ലൂറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എവിടെ എറിഞ്ഞാലും ഈ സംഭവം കയറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടക്കും ഇവൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടക്കുകയില്ല എന്താ മീൻ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് പോവും ഇതേ ഇതിൻ്റെ ഇടക്കോട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട നമ്മളാ കൊടുത്തിൻ്റെ ഇടക്കോട് വെച്ചിട്ട് എവിടെ വേണേൽ നമുക്കറിയാം എറിഞ്ഞാൽ എങ്ങും ഉടക്കുകയില്ല ഈ സംഭവം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ളതാണല്ലോ തായ്ലാൻഡ് ജമ്പ് ഫ്രോക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള സംഭവമാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് ഉള്ള നോക്കി തന്നെ മേടിക്കണ്ട കാശ് നോക്കരുത് അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ വെറുതെ ഈ ലൂറ് കുറഞ്ഞേക്കണ്ട അതൊന്നും മേടിച്ചാൽ മീൻ കിട്ടൂല ആദ്യമായി ഈ ബിഗിനേഴ്സൊക്കെ കയറി ആദ്യം മുന്നൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ നോക്കും പക്ഷെ ആ റേഞ്ചിലൊന്നും മേടിക്കരുത് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സാധനം തന്നെ മേടിക്കുക കമ്പനി ഒറിജിനൽ സാധനം തന്നെ മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതവിടുത്തെ ജമ്പ് ഫ്രോളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഈ മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ മീനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഇതുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മൊട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം മീൻ കിട്ടുമോ കിട്ടാതിരിക്കുകയൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഈ ചൂണ്ടയിട്ട് നിന്ന് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യമാണ് മീൻ കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് കിട്ടിയാൽ കിട്ടി എന്ന് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെന്ന് പറയാം എത്ര വട്ടം പോയി തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വട്ടം പോയിട്ട് മീൻ കിട്ടാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കാര്യം കിട്ടണ്ട ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മീൻ പിടിച്ചു നോക്കാം തായ്ലാൻഡ് ജമ്പ് ഫോക്ക് ഇവൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാട്ടാ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റോഡിലേക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ റോഡ് എടുക്കുക രണ്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പം മഴ ഒന്ന് തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി സംഭവം അല്ലേ അത് ഗുണമുണ്ട ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മുടെ ബ്രൈഡ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്രൈഡ് ഈ ഹോളെല്ലാം ഈ ഹോളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ലെവലാണെന്ന് നോക്കണം ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നോക്കണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹോളുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാകുന്ന നോക്കേണ്ടത് വേഗം കാണിച്ചു തരാം നോക്കട്ടെ കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചരിഞ്ഞായിരിക്കണം നോക്കി കാണാം കറക്റ്റാണ് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ പിടി നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അല്ല ഇപ്പം ഏകദേശം കറക്റ്റാണ് ഇത് നോക്കി കേട്ടാ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ തന്നെ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ ഹോളുകളെല്ലാം കറക്റ്റായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ബ്രൈഡ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈഡ് പൊട്ടിപ്പാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും ബ്രൈഡ് തെന്നി ഈ സാധനം അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ റീല് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ റീല് ഷിമാനോ മണ്ഡല എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റീലാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എന്താ ഇപ്പം മുറുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് കണ്ടാ ഈ ലൂസായി ആയിരിക്കും സംഭവം കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കണ്ടാ ഇത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ സംഭവം എന്ത് ഇതൊന്
ഈ ഓലയിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ ഉടക്കും ഇങ്ങനെ ഉടക്കുമ്പോൾ നോക്കി എറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ഒടിഞ്ഞുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം പുറയിൽ ആരും ഇല്ല എന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം എറിയാൻ മീനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എറിയുമ്പോൾ നോക്കണം നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പുറയിൽ നിൽക്കണതിൻ്റെ കണ്ണിലാ മൂക്കിലാക്കി കയറും നോക്കിയാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഒക്കെ ബ്രൈഡിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇടാൻ ഇങ്ങനത്തെ ബ്രൈഡ് ലോക്കാണ് ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ബ്രൈഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വിടാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ ഓരോ നമ്മുടെ ഈ ഫോണിൻ്റെ അകത്തുകൂടി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചൂണ്ട മേടിക്കണവരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപകാരപ്പെടും അതായത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതിൻ്റെ അകത്താ കായ്ക്കിടും അത്രയുള്ള സംഭവം സിമ്പിളാണ് ഇത് ലോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ മീൻ അറിയണ്ട ഇത് ഇനി ഇരുന്ന് പോരൂല നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഷിവലും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷിവല് ഇത് കടല് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാണെങ്കിൽ മീനുകളൊക്കെ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ച് കയറ്റുമ്പോൾ പൊട്ടായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമാണ് നമ്മുടെ ടങ്കീസും ഷിവലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശിവലിൻ്റെ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഉള്ളു ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയെടുക്കുക കണ്ടാ അത് നമ്മുടെ ഈ തുമ്പ് തന്നെയല്ലേ ഈ തുമ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടാ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടായി ഇത് ഇനി വലിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തോടി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ജമ്പ് ഫ്ലോ ഉപയോഗിക്കാം ജമ്പ് ഫ്ലോ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശിവരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കി ഇട്ട് കൊടുത്ത തോക്കായി അതാ അത്രയുള്ള സംഭവം ഇനി നമുക്ക് ഇത് എറിഞ്ഞു നോക്കാം ഈ ലോക്കിട്ടാണ് എറിയണ ഈ ലോക്ക് മാക്സിമം ഒരു തുമ്പത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അത് വരാം ഇതില്ലാണ്ട് പറയാം ഇതില്ലാണ്ട് അറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഉടക്ക് വന്ന സംഭവം പോരാൻ പാടായിരിക്കും നമുക്ക് അറിഞ്ഞു നോക്കുള്ളൂ ശിവലി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി വരാതെ മാക്സിമം നോക്കുക ഇത്ര തന്നെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ റിയൽ വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തുക അല്ലാണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി ഇത് പോയി പോയി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സംഭവം ഒടിഞ്ഞുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതൊക്കെ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ എറിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓടി വേണ്ടതിൻ്റെ വിഷയം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ദൈവം നമ്മളെ എറിയാൻ വേണ് ഈ തവളയുടെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോണത് ഡേ ഇപ്പം അവിടെ എറിഞ്ഞു ഇനി ഈ തവള വന്ന നോക്കി കണ്ട കറക്റ്റ് ഒരു ഒറിജിൻ തവള ഓടി വന്ന ഫീലാണ് മീൻ നോക്കുമ്പോൾ മീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഈ ജമ്പ് ഫ്രോവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതെ നമ്മുടെ താരാൻ്റെ ജിമ്പ് ഫ്രോയിൽ കിട്ടിയാട്ടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല നമ്മൾ ഈ കുളത്തിലേക്കൊന്നും ഇട്ടുവെങ്കിൽ വീട്ടില്ല അപ്പം കിട്ടിയാണ് സാധനം വീഡിയോ കിട്ടണ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ക്യാമറ ഇല്ലായിരുന്നു കണ്ട സാധനം കണ്ട നമ്മുടെ നാടൻ വരാൽ ഇതിൽ കിട്ടണതാണ് കണ്ട നോക്കി ഏ നമ്മുടെ ഈ കുളത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇട്ടാ കിട്ടി ഇപ്പം കിട്ടിയുള്ളൂ സാധനം വായിൽ കയറിയേക്കണം നോക്കി മറ്റേ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ നോക്കി പക്ഷേ അതിലന്ന് നമുക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയാൽ അപ്പം തന്നെ കയറി അടിക്കും സാധനം അതെ സാധനം പെടക്കണേ കാണിച്ചത് നമുക്ക് ഇവനെ കൊണ്ട് വറുക്കണ വീഡിയോയിലൊക്കെ പോവാം ഇവനെ നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ചെറിയ നാടൻ വരാല ഇവന് വറുത്തടിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇട്ടുകൂട്ടും നമുക്ക് നേരെ കുക്കും വീഡിയോയിലൊക്കെ പോവാം അതായത് നമ്മളെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്ന് വരാ ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാം
നടക്ക് ഇങ്ങനെ വരയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാൽ ആ മസാലയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചു പോലെ അതിന് വേണ്ടി ചേർക്കണം കുറച്ച് മസാലക്കൂട്ടാണ് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് മുളക് പൊടി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണം മസാലപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്താട്ടെ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ശകലം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലോണം ചാലിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ മസാലക്കൂട്ട് എല്ലാം കൂടി ചാലിച്ചെടുക്കണം രാവിലെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് വെട്ടി നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ലോണം വറുത്തൊക്കെ കഴിക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളു നല്ലോണം ഉപ്പിട്ടൊക്കെ തിരുമ്മി എടുക്കണം എന്നാലും അതിൻ്റെ ഉടുമ്പൊക്കെ പോയി കിട്ടുകയുള്ളു ഇതെല്ലാം നല്ലോണം പെരട്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണം കേട്ടോ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുകയാണ് അത്രയും കൂടി നല്ലതാണ് മസാല നല്ലോണം കയറി പിടിക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഇത് വറക്കാൻ പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ വരാരി നാടൻ വരാരി എണ്ണ തിളക്കണം കുറച്ച് വേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഡാഡിയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ ഈ വേപ്പിലയുടെ മേളിൽ നിന്ന് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞു വന്നോളൂ അതെ നമ്മളെ വരാലൊക്കെ വറക്കാൻ റെഡി ആയിരിക്കും അതെ അപ്പം നമ്മുടെ മീൻ മീൻ നല്ല മൊരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന വൺ സൈഡ് പിന്നെ ഈ സൈഡ് മൊരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിടാം നാടൻ വരലൊക്കെ ഇട്ടിയണമെങ്കിൽ നല്ല ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിക്കണേലാണ് അതിൻ്റെ ഗുണമായിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെങ്ങനെ വെക്കുന്നോ അന്നേരം അതിനുള്ള ടേസ്റ്റ് വരും അതെ ഇത് നമ്മുടെ സിലോപ്പി കറി കേട്ടോ സിലോപ്പി നല്ല പറ്റിച്ച് വെച്ചേക്കാണ് നാളെ എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ കറി ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രാല് കിട്ടിയ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുമ്മാന്ന് കാണിക്കും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് കണ്ട എൻ്റെ സാറെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ സിലോപ്പി കറി നമ്മുടെ ആ വരാലോർത്തം കൂടി കഴിക്കണം ഓഹ് അതൊക്കെയാണ് ഒരു ലൈഫിലൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയണത് അതെ അപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ വരാല് വറുത്തേണ്ട സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പിടിച്ച വരാല ഇന്ന് തന്നെ അതിനെ വറുത്തം കൂടെ കഴിക്കുകയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അന്തസ് പിന്നെ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലത്തെ നല്ല കുക്കിംഗ് വീഡിയോസും ഫിഷിംഗ് വീഡിയോസും ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ വരുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് ഗുഡ് ബൈ അതുകൊണ്ട് ബ്രാല് വറക്കണതും ബ്രാല് പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് ബൈ